dessas pessoas. E a gente não é impotente porque a gente é livre. E a liberdade do homem, ela reside num único lugar. Nunca se esqueçam disso. Né? Nunca se esqueçam disso. Quando toda a tua liberdade for, for tirada, né? e com a graça do bom Deus não será tirada, né? mas quando toda a sua liberdade for tirada, quando você tiver é, encarcerado, quando você estiver doente, quando você estiver sem dinheiro, quando você estiver sem o amor, quando você estiver sem ninguém para te ouvir, quando você estiver aparentemente sem nenhuma liberdade, nenhuma, nenhuma, nenhuma liberdade, quando você não tiver mais a liberdade de falar o que você está vendo, quando você não tiver mais a liberdade de se mexer, quando quando toda a tua liberdade foi tirada, tem uma única coisa que permanece e é só isso que deixa o homem completamente livre. Só tem uma única coisa que faz com que o homem seja livre, que é a capacidade de elevar o coração ao alto. Né? Sursum corda. É, corações ao alto. Corações ao alto. Essa nossa capacidade, o sursum corda, né? o corações ao alto, né? o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Essa, essa capacidade do homem é o que deixa ele sempre livre. Isso é a única coisa que garante a nossa liberdade. A nossa liberdade não está na força que a gente conquistou. A nossa, a nossa liberdade ela não está no dinheiro que a gente acumulou. A nossa liberdade ela não está na nossa capacidade intelectual de entender as coisas. A nossa liberdade ela não está... A nossa única liberdade está em poder fazer esse movimento livre para o alto. Nosso coração está em Deus. Sursum corda sursum corda, então é isso que deixa o homem livre e a gente exerce a nossa liberdade quando pela comunhão dos santos a gente se une em oração uns pelos outros, então isso é Jesus Cristo misericordioso é, tem piedade dos aflitos, né? Jesus misericordioso tem piedade dos aflitos, né? Jesus misericordioso tem piedade dos aflitos, ajuda esses pobrezinhos que estão agora de algum modo com a, com a sua esperança lesada que estão achando que estão dentro de um túnel sem, sem luz no fim dele qualquer pessoa que já tenha passado por isso sabe a aflição, né? minha vida durante muitos anos foi atender diuturnamente de 